On the first episode of Dairy Farming, we looked at cows. From rearing, feeding, identification, and other calf rearing measures up until the age of 17 months when they are ready to be served. Uyo ngombe tunamtoa na akifikisha 17 months baada ya kumweka kwa mambo na akitoka hapo tunamweka kwa pellets akitoka pellets tunamweka kwa heifers akifikisha 17 months uyo ngombe atakuwa tayari ametosha kukua safi hapa mahali tulipo tuko kwa ndume ambayo tunatumia kwa breeding na tunafanya breeding two types type ya kwanza huwa natumia AI ambaye natumia ku breed ngombe love secondly natumia natural breeding ambaye ni ndume so huyu ndume tunapomuona hivi unaona ndume wangu ninachakua ile breed ambaye ni nyeusi hii breed tunaichukua hivi kwa sababu gani hawa wale wengine ambao huwa weupe sana wanataka eh, totally zero grazing hawataki jua alafu secondly huwa wanakuwa affected na skin cancer so unaona huyu vile tunamchukua nilimtoa edi sikatuke of whereby vile hako hivi ana effect yoyote mingi kulingana na jua ama nini so huyu anaweza fanya pot kwa kwa zero grazing na free range system and that is why unaona tumemchukua huyu sahi yako na miaka 4 tulimchukua akiwa na miaka miwili mpaka wa leo amenipa ndama 56 unaona so ninatumia yeye mwaka huu mwaka kesho wakati ndama wanataka fika nao kuanza kuwa soft ninamtoa ninamuusa ambapo unaona ile breed nyingine naitengeneza inakuja so wakati ninamtoa wale watakuwa tayari ngomba anapokuwa stand still anamaanisha yuko tayari heat yake imefika climax so chenye anahitaji tu ni akue soft na maybe tukifika pale mtu wa AI atakuwa amechelewa so that is where ikifika hiyo time kama mtu wa AI achafikia mimi utumia ndume of where niko sure na ile kitu ambayo inaendelea so katika breeding pale tena huwa tuko na ile breeding record ambayo inakuonyesha hii ngombe ina imefikia kiwango gani eh niliisafu tarehe fulani after 21 days inatakana ujue kama imeshika ama bado shika unajua ngombe ni sensitive inapofika tarehe inapofika siku ya 21 kama hata hakukuwa ameshika ataitisha tena so pale ndio tena tuta tuta prepare alafu tu tuisafu ikienda mara ya tatu tunakuja kuifanyia kitu ambayo tunasema irrigation ama kuiosha ambayo huwa tunaita daktari anakuja kuiosha ikishindikana pale tunaipea ndume ikishindwa kabisa kufanya ndio tunafikia hasa ile stage ya culling upande wa wa breeding ambapo tunamnenembesha ama tunamfuatel akinona tunamuusa alafu tunanunua ngombe ingine ambaye ni ndogo ambayo tunakuja kuitumia ku replace mahali ambapo tumetoa yule mwingine okay hapa mahali tulipo vile unaiona hivi hii ni dairy ambayo natumia kwa kukamua ngombe na mimi ukamua ngombe 67 kwa hiyo 67 niko na ngombe 13 ambayo wako almost to be dried ambayo wako wako soft so kwa siku ninakamua mara mbili of whereby ninakamua saa 9 mchana na saa 9 usiku of whereby tume maintain hiyo mazaa ya kukamua so that ukitafautisha mazaa ya kukamua vile vile unaharibu ile production record na maziwa yangu mimi huusa open market watu wenyewe wa wanakuja na supply kwa shule na supply kwa mahoteli na hospitali alafu na surrounding people huwa wanakuja kununua maziwa maziwa ambayo ninapata kwa hizo ngombe ni lita 800 kwa siku mzima asipui na kamua 400 jioni naweza kamua 400 vile vile of where by hiyo ndio sababu ya kuweka hiyo hiyo time sinalingana so hapo ndio vile tunafanya na upande wa dairy tuko na mambo kama sisi wenyewe tunatumia hand milk ambapo hatuna machines so pale ndio huwa tunahitaji hygiene ya juice sana 
usafi lazima tutumishe pale wale watu ambao wana deal na mambo na kukamua wale wafanyikazi niko na ngombe stini na hao nimewakawa kila mtu anakamua ngombe kumi so that asichoke na akichoka hata maliza maziwa kwa kwa ngombe na tusipomaliza maziwa kwa ngombe ngombe inakuwa na mastitis ambaye sasa inaanza kupunguza maziwa so hapo ndio huwa tunatumia wakamuaje wanatumia maji moto kwa kuweka hiyo ngombe ali mzuri alafu pili wasiwe na nywele tatu wanakata makucha so that asikuwe na ile bacteria wakati anakamua na vile vile pale kabla hatuchakamua tunaosha ile kiwele tunapoosha kiwele akimaliza kuosha tunatumia kitambaa kupunguza kupanguza hiyo kiwele iwe safi so that yale maji ambaye ameoshea kwa kiwele wakati anakamua isitondoke kwa kwa maziwa hivyo ndio vile tunatumia pale kwa dere na anapomaliza kukamua tunatumia eh, milk self ambaye tunapaka kwa hiyo kiwele iwe soft so that is crack of whereby inatoa finonda kwa upande ya, ya ngombe so hapo ndio vile tunafikia upande wa dairy na pale kwa dairy tuko na record record ya production ambaye inatuonyesha huyu ngombe anatoa maziwa kiwango fulani na huyo ngombe anapokata maziwa lazima karani aelezee ni kwa nini amekata maziwa na mostly ngombe akiwa mkonjwa huwa anakata maziwa hapo ndio huwa tuna identified shida hii ngombe ni nini bure asipokata maziwa atakuwa ako, ako sawa especially tuko na ukonjwa ya ECF ECF immediately inashika ngombe at the same day inakata maziwa huwa hiyo ndio sasa inakata side na sasa usipoifuatilia huwa hiyo ngombe inakufa kwa haraka sana na sisi tuko na mambo na vaccination vaccination tuko na ile ya foot and mouth na tuko na ile ya black water huwa tunatangulia ya black water alafu hiyo ikifanywa huwa inafanywa mwezi wa saba nane alafu mwezi wa kumi mwezi wa kumi na kumi na moja tunapeana ile ya foot and mouth ambayo huwa tunatangulia kupea kabla ukonjwa ichaingia hiyo ni upande ya vaccination tunakuja upande wa deworming ndama yetu tunaipea deworming kuanzia miezi mine kuenda mbele sababu pale atakuwa ameanza kukula vitu nje anakula anakunywa maji so hapo ndio tunamlinda na mambo na minyoo huwa tuna tuna deworm vile vile kitu ambaye imepepa magonjwa mengi sana ni kupe kupe imepepa 80% 80% ni ukonjwa ambaye inatoka kwa kupe so therefore sisi ufanya ku spray unaweza tumia spray race ama tunatumia deep ambayo ngombe inaanguka kwa kitimbo hapo ndio huwa tunafanya na tuna spray after seven days continuously ukijaribu ku miss ndio hiyo hiyo kupe itakuwa inaingia na ikija ndio huwa inakuja na ECF so hapo huwa tunakuwa na mambo na kuna wakati mwingine kwatu sa ngombe sinakuwa kubwa sana so huwa tunakuwa na makazi ambayo tunakata tunachonga hiyo miku yake tunaitengeneza inakuwa mzuri alafu sana sana tuma avoid field sangu ambazo ngombe inatumia tukiwa na mashimo huwa tunasipa tunangoa miti ile fisiki iko ndani na ma, mawe zile siko ndani ku avoid injuries So upande wa injuries tumejaribu sana ku maintain. Alafu tunakata ngombe pembe hiyo diwoni of which isiwe ikitungana. Next week on Mambo Shamba we talk about feeds. Sisi katika shamba letu huwa tunapanda fodder, tuko na hay, tuko na sunflower. Na tuko na oats ambayo tuna prepare tena kama Hey, mbapo tuna charibu kufiti animals wetu, wanyama wetu. Ndiyo. For any questions or queries, reach out to us via the contact details shared on the screen.